नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस में और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगल मैनर में कंटिन्यू करूंगा कवर करूंगा और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका न्यूज मटेरियल होता है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सी और उसके अलावा जो आपके स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है इसको आप लगातार देखें और कंसिस्टेंट देखें सतत रूप से रिवीजन करते हुए इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा होने वाला है वो आप एग्जाम हॉल में खुद ही फील कर पाएंगे ये मैं डेली एश्योर करता हूं आप लोगों को और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस के पेड कोर्सेस चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं और इन्हें ज्वाइन करके आप इनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से अगर उसे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले चैनल के नाम से ही एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं और नोटिफिकेशन होते हैं वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है ये आपकी एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये आपका जीएस पेपर टू से लिंक होगा आपका ठीक है पॉलिटी के अंतर्गत आएगा ये आपका जो आपके सोशल इश्यूज देखते हैं जिसमें आप वुमेन्स के इश्यूज को देखते हैं फिर आप चिल्ड्रन के इश्यूज को देखते हैं फिर आप एल्डरली के इश्यूज को देखते हैं ठीक है ना जुवेनाइल भी इसी में देखते हैं आप ठीक है उसके अलावा आप डिसेबल्ड को भी यहीं पर देखते हैं जो आपके दिव्यांग वगैरह होते हैं ट्रांसजेंडर्स तो ये कैसे हैं आपके वलरेबल ग्रुप्स के जो आपके इशूज है उसके लिए गवर्नमेंट जो है क्या काम कर रही है उसका आप पॉलिटिकल जो आपका इशूज वगैरह है उसके संदर्भ में इसको रखेंगे तो ये आपका कैसा है ये आपकी एक क्या है आपकी बॉडी एक निकाय बनाया गया है एक्ट के थ्रू जो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है तो यहां पर रेफरेंस क्या है कि अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने जो हैज सॉट अ रिस्पांस फ्रॉम द एनसीपीसीआर टू इट्स रिक्वेस्ट टू एट स्टेट्स टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन लिविंग इन केयर होम कहां पर केयर होम्स बिफोर द लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज फॉर देयर इमीडिएट रिपैट्रिएशन रिपैट्रिएशन विद देयर फैमिलीज अब समझिएगा ये तो रेफरेंस हो गया भैया करती क्या है ये जो आपकी बॉडी है एनसीपीसीआर करती क्या ये आपकी स्टैचुरी बॉडी है स्टैचुरी बॉडी है आपकी स्टैचुरी मतलब एक्ट के थ्रू लाया गया है ये आपके किसके अंतर्गत है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका होगा ठीक है ना जिसको आप बोलते हैं ठीक है ना ठीक है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो आपका डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आ जाएगा ठीक है तो ये करती क्या है ये केंद्र सरकार को एनुअल जो है आपकी रिपोर्ट देती है किस संदर्भ में देगी जो भी आपकी पॉलिसीज बनाई गई है उसके संदर्भ में और जो भी कार्यक्रम बनाए गए किन के लिए जो आपके चिल्ड्रन के राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनके संदर्भ में वो वहां पर एनुअल रिपोर्ट देती कि भैया वो कार्य कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके लिए वो जागरूकता लाती उसके अलावा सुओ मोटो से भी इंक्वायरी कर सकती है कंप्लेंट को ले सकती है जो आपके स्कूलों के पाठ्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों के अधिकारों से संदर्भित विषयों को वो सम्मिलित करा सकते हैं कुल मिला के समझिए कि ये जो आपका एनसीपीसीआर है ये आपके बाल अधिकार जैसा इसका नाम है उसके संरक्षण से संदर्भित विषयों के लिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इसको स्पेसिफिक बॉडी बनाया गया है दैट्स तो उसी संदर्भ में यहां पर लिखा गया है कि जो आपका अपेक्स कोर्ट है इस कंडक्टिंग टेस्ट ऑन द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन Kept safe in children care homes. आप हमेशा सुनते हैं कि जो ये आपके बाल ग्रह होते हैं वहां पर बहुत सारे इशूज सुनते रहते हैं तो वही है कि भैया वो वहां पर सेफ है कि नहीं जुवे नाइल केयर होम्स की बात कर रहे हैं एटसेट्रा ठीक है ना इन द कंट्री इन द वेक ऑफ कोविड नाइनटीन एपिडेमिक ये तो हमारे लिए रेफरेंस हो गया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं हमेशा बोलता हूं पैरी फेरी में आप लोग इसको पढ़िए अब देखने की जरूरत यह है कि भैया जो चाइल्ड है उनको हम कैसे पढ़े 
प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव में तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये देखिए कि डेफिनेशन जो है चाइल्ड की क्या हमारे यहां वो क्लियर है कोई भी स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है भारत में अभी भी चिल्ड्रन की अगर आप देखेंगे कि जो आपका पॉक्सो एक्ट जिसको बोलते हैं आप लोग ठीक है ना उसमें देखेंगे तो बोला गया है कि जो भी 18 वर्ष से कम का जो भी बालक है वो आपका चाइल्ड कहलाएगा अब समझिएगा फैक्ट्री एक्ट देखने जाएंगे आप तो फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है कि जो आपका 15 जो वर्ष है उससे कम जिसकी भी आयु होगी 15 से जिससे कम मतलब 15 से कम जिसकी भी आयु है वो आपका बच्चा है चाइल्ड है उसके अलावा जो पुराना चाइल्ड लेबर एक्ट था उसमें बोला गया था चौदह वर्ष से कम आयु के जो है मतलब बालक वो आपके बच्चे हैं ठीक है ना और अभी जो आप जुबेनाइल जस्टिस एक्ट देख रहे हैं जो आया है उसमें बोला गया है सोलह वर्ष से जो कम है वो चाइल्ड है और सोलह से अट्ठारह के बीच वाले एडोलसेंट है तो कितना कंफ्यूजन है अरे भैया जो आपकी यूएन की डेफिनेशन आप देखेंगे तो उसमें यह बोला जाता है कि जो आपकी यूनिवर्सल डेफिनेशन की अठारह वर्ष से जो भी कम है वो आपका चिल्ड्रन है, है ना तो नीतियां बनाने में आसानी होती है हमारे यहां कंफ्यूजन होता है अब समझिएगा इसका आधार क्या है जो आपका क्या इंटरनेशनल लेवल में कोई आपका कन्वेंशन है राइट्स ऑफ चाइल्ड को लेके मतलब चिल्ड्रन के राइट्स को लेके तो बिल्कुल है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ठीक है ना राइट्स ऑफ चाइल्ड इसमें डेफिनेशन जो दिया गया है वही बोला गया है कि भैया हर इंडिविजुअल जो भी अठारह वर्ष से कम एज का है वो चाइल्ड है UNCRC को भारत में भी रेटिफाई कर दिया गया है कर दिया है ठीक है ना अब समझिएगा एक बार यूपीएससी ने मेंस में पूछा यही पूछा है आपका नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन ये पूछा गया था कारण ये था कि ये जो यूएनसीआरसी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत ने जो है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन को लाया था 2016 में इसलिए यूपीएससी ने पूछा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था तो उसने हिस्ट्री को पकड़ा कंटेम्प्री इशू को पकड़ा और कनेक्ट करके वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया अब हमको समझना यह है कि यह जो राइट की बात यहां पर की गई है उसी को जो भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई कन्वेंशन होता उसी को हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से सिंक्रनाइज हमारी पॉलिसी होती है हेल्थ में देख लीजिए किसी भी सेगमेंट में देख लीजिए एनवायरमेंट में देख लीजिए आप राइट्स देखिए इसमें जो बात की गई है यूएनसीआरसी में ठीक है ना यही हमारा बेस होगा चिल्ड्रन को पढ़ने का तो राइट्स जो है इसमें चार तरीके के राइट्स है इसको समझ लिया ना आप लोगों ने आपका ये चाइल्ड वाला टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बहुत सारी चीजें हैं लेकिन धीरे धीरे मैं आगे भी डिलीवर कर दूंगा बेसिक जो कांसेप्ट है उसको दिमाग में बिठा लीजिए चार तरीके की राइट्स की बात की जाती है चाइल्ड की पहला जो है आपका राइट टू सर्वाइवल क्या है राइट टू सर्वाइवल ये किससे जाके जुड़ा हेल्थ से जुड़ा जो आप आईएमआर वगैरह देख रहे हैं ठीक है ना जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज़ है उसको यहां रखिए दूसरा राइट टू डेवलपमेंट विकास विकास के लिए क्या वो सभी आधारभूत आवश्यकताएं जो सरकार उनको प्रोवाइड करवाए हेल्थ मिल गई एजुकेशन है स्किल है बहुत सारी चीजें उसके अलावा पार्टिसिपेशन की बात करते हैं मतलब सहभागिता की जीवन के जो विभिन्न आयाम है सब जगह उनकी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाए उसके अलावा प्रोटेक्शन की बात की गई है जो आपका संरक्षण है अब देखिए हम देखते हैं कि सर्वाइवल में हम क्या रख सकते हैं क्या हमको रटने की जरूरत है क्या बिल्कुल भी नहीं है सर्वाइवल की बात करें अच्छा खाना न्यूट्रिशन जो आप स्टंटिंग और वेस्टिंग वगैरह सुनते हैं फिर आपका इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हो रही है संस्थागत जो आपके प्रसव है वो क्या है आपका स्वास्थ्य के अंदर जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है ये सब क्या है आपका हेल्थ से रिलेटेड सर्वाइवल ही तो है राइट टू डेवलपमेंट में क्या आ गया आपका एजुकेशन आ गया स्किल आ गया आपका ठीक है ना और पार्टिसिपेशन क्या जो आपकी सारी जो समाज में जो अन्य क्रियाएं होती जो इंटरेक्शन वगैरह होता है उनमें उनका पार्टिसिपेशन कराया जाए ठीक है ना ताकि उनकी नर्चरिंग वैसी हो तो आगे चल के वो देश के लिए सामाजिक पूंजी मानव पूंजी से सामाजिक पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो सके उसके अलावा प्रोटेक्शन क्या संरक्षण कि भैया उनके खिलाफ जो है किसी तरीके की हिंसा व अपराध ना हो आपको पता है चाइल्ड एब्यूज में जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी एनसीआर भी बोलता है कि लास्ट कुछ सालों में 300 जो है मतलब 10 वर्षों एक डिकेड का उसने डेटा दिया था उसने बोला कि लगभग तीन से तीन केसेस बढ़े हैं बच्चों के खिलाफ रेप के और यौन उत्पीड़न के तो अब हमको इसमें देखना चाहिए कि भैया ये हमारे चार जो है बाइफरकेशन हो गए हम इस हिसाब से देखेंगे इसमें इश्यूज देखेंगे चिल्ड्रन के तो क्या आएगा सबसे पहले सेक्सुअल एब्यूज आएगा इनका फिर उसके बाद चाइल्ड लेबर का इशू आता है फिर आपका जुबेनाइल जस्टिस एक्ट देखना होता है हमको उसके अलावा हमको चाइल्ड मैरिज देखना होता है ठीक है ना 2013 में 
में हमारे यहां जो पॉलिसी आई नेशनल जिसको बोलते हैं पॉलिसी फॉर क्या चिल्ड्रन उसी चाइल्ड और उसी के अंतर्गत जो है आपका नेशनल आपका कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप बनाया गया जिसको एनसीएजी बोलते हैं आप और उसके बाद नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 में क्या कर दिया गया लॉन्च कर दिया गया ये टाइमलाइन है इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा ठीक है ना अब ये जो बात कर रहे हैं यहां पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आप लोगों ने सुना होगा तो जब एडॉप्ट वगैरह करने की बात आती है तो जब दो में आपका जुबेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया तो जो आपकी कारा है यह क्या है आपकी एडॉप्शन के लिए जो है एक स्टैचुरी बॉडी बनाई गई है जिसको कारा बोला जाता है वो देश के अंदर भी और बाहर सारी जगह आपकी क्या करेगी वो एडॉप्शन को गवर्न करेगा कौन करेगा कारा करेगा क्या करेगा उसमें जो भी इरेगुलरिटीज है उसको रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए कारा जो है काम करेगा इसका ऑनलाइन अपना सिस्टम भी है जिसको केयरिंग बोला जाता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम बोला जाता है ठीक है ना ये आपका क्या है सेंट्रल एडॉप्शन जो आपकी अथॉरिटी है कारा का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि ये आपकी सेंट्रल जो है आपकी एडॉप्शन जो है रिसोर्स अथॉरिटी है है ना तो मैंने आपको चीजें सारी बता दी अब ये कारा करती क्या है कि ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होती है उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि किस बच्चे को गोद लेना है या नहीं लेना है है ना वो लीगली फ्री है एडॉप्शन के लिए कि नहीं उसमें भी बाइफरकेशन उनको ऑर्फन में भी रखा जाता है एक सरेंडर के अंतर्गत आता है एक आपका अबेंडन आता है ठीक है ना तो एडॉप्शन के लिए जो है आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का डिक्लेयर करना जो है वो आवश्यक नहीं है लेकिन जो उसके लिए जो प्रमाणन का काम होता है वो उनका करता है कौन जो आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये क्या है आपका एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है चाइल्ड के आपके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए तो चीजें सारी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया और इश्यूज जो है वो कभी और अच्छे से कर लेंगे यहां पर और फन और सरेंडर और अबेंडेंट वगैरह आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अनाथ मतलब जिनके कोई जो आपके कोई भी उनके पेरेंट्स नहीं सरेंडर मतलब मान लीजिए उन्होंने सरेंडर किया ये जुवेनाइल के अंतर्गत बात की गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो भी चिल्ड्रन के अंतर्गत ही आएंगे ना आपके उनके अंतर्गत ठीक है ना चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहां पर यहां पर यही बताया गया है कि सुओ मोटो के अंतर्गत जो है बच्चों की स्थिति पे वो है सुनवाई कर रही है अब यहां समझिएगा यहां महत्व तो क्या है इसका तो जो आपका एनसीपीसीआर है Had directed the district magistrate collector of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Mizoram, Karnataka, Kerala, Maharashtra और Meghalaya. है ना यहां पर जो है उन्होंने क्या किया है निर्देश दिया है अब निर्देश दिया है मतलब यहां पर जो आपके क्यों दिया है ये कारण नीचे बता रहे हैं कि भैया at present 2.56 पॉइंट फाइव सिक्स लैख चिल्ड्रन आर लिविंग इन चाइल्ड हाउस इन द कंट्री और उसमें से आपका 1.84 पॉइंट एट फोर लैख चिल्ड्रन अबाउट जो आपके 72 परसेंट आपका वहां पर जो चिल्ड्रन का आपका डेंसिटी है वो इन आठ राज्यों में है इसीलिए इन आठ राज्यों में उनके अधिकारों के संरक्षण उनके वेलफेयर कल्याण के लिए वहां पर जो है इस तरीके की कार्यवाही जो है निर्देश वगैरह दिए जा रहे हैं ये समझ में आ गया ये कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये डेटा देख सकते हैं कि इतने सारे जो आपके बच्चे हैं वो इन आठ राज्यों में मतलब जो रखे गए हैं आपके है ना केयर होम्स के अंतर्गत तो यहां पर जो है आपका लिखा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्सप्लेन द नीड फॉर अ चाइल्ड टू ग्रो अप इन अ फैमिलियल आपका एनवायरमेंट सीधी बात है कि बच्चों की जो नर्चरिंग होती है उसके लिए सबसे पहला जो जहां से वो सारी चीजें सीखते हैं ठीक है ना वो कहां से सीखते हैं पहली जो सामाजिक संस्था है वो आपकी फैमिली है तो उनके बड़े होने के लिए इन्होंने बोला कि भैया फैमिलियल एनवायरमेंट होना चाहिए जिसमें उनका विकास जो है समुचित रूप से समुचित आयाम पर हो सके नॉर्मल सी चीज है ये इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपका एनसीपीसीआर है जो उसने मतलब डायरेक्ट किया है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो आपके आठ स्टोर की आठ जो आपके राज्यों की बात कर रहे हैं स्टेट्स की कि इंश्योर किया जाए कि जो आपकी ये चिल्ड्रन है रिटर्न टू देयर फैमिलीज विद इन हंड्रेड डेज एंड द चिल्ड्रन हु कैन नॉट बी रेफर्ड टू द फैमिली फॉर एडॉप्शन और रियरिंग सेंटर टू बी सेंट टू है ना मतलब फिर उनको क्या है लालन पालन के लिए उन जो है आपके केंद्रों में भेजा जाए जहां पर एडॉप्शन वगैरह की उनकी प्रोसेस की जाए है ना नॉर्मल सी चीज है इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए एनसीपीसीआर है जो मैंने आपको सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी बता दी है इसको स्टैब्लिश किया गया मार्च दो में ठीक है ना ये जो है आपकी एक तरीके की जो है आपकी क्या है 
ये आपकी एक स्टैचुरी बॉडी है ये आपका जो एक्ट है आपका जिसको बोलते हैं आप बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम उसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई वो जो एक्ट है आपका वो 2005 का है और इसकी स्थापना 2007 में की गई उसी एक्ट के थ्रू तो ये आपकी कैसी बॉडी है ये आपकी स्टैचुरी बॉडी है यहां पर जो है आपका गलत लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक्ट के थ्रू बनाई गई तो भैया कैसे संविधान में थोड़ी जो उसके अंतर्गत उसकी चर्चा की गई है संविधान में जो बॉडी होती है उसको जैसे इलेक्शन कमीशन ये आपकी स्टैचुरी बॉडी याद रखिएगा सांविधिक बोला जाता है सांविधिक बोला जाता है हिंदी में मतलब विधि के तहत संसद ने किसी एक्ट के थ्रू उसको बनाया गया याद रखिएगा ये आपकी किसके अंतर्गत बात कर मतलब काम करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने पहले ही बताया महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ये काम करती है और ये 0 से लेकर 0 जो तो होता ही क्या है आपका मतलब जो आपके पैदा हो रहे बच्चे वहां से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है समान रूप से ये महत्व देता है उनके प्रोटेक्शन के लिए ठीक है ना तो ये जो है पॉलिसीज़ वगैरह को मैंने पहले ही बता दिया देर फोर द पॉलिसी डिफाइंस प्राइमरी एक्टिविटी फॉर वेरी वनरेबल आपके चिल्ड्रन तो वनरेबल ही है वो आपके वंचित वर्ग के अंतर्गत ही आएंगे मैंने पहले बताया अब इसका कंपोजिशन बता रहे हैं कि इसमें चेयरमैन होते हैं और आपके छह मेंबर होते हैं है ना उसके अलावा आउट ऑफ विच एटलीस्ट टू शुड बी वुमेन तो दो जो आपकी वुमेन होना वहां पर इंपॉर्टेंट है इसका आप याद रखिएगा ये फ्रेम किया जा सकता है कहीं भी जो आपके प्रिलिम्स के एग्जामिनेशन होते हैं इसमें जो मैक्सिमम एज सर्व करने की दी गई है कमीशन में वो चेयरमैन के लिए 65 इयर्स है और 60 इयर्स आपके मेंबर्स के लिए है ठीक है ना और जितने भी आपके इसके अंतर्गत जिनकी नियुक्ति होगी अपॉइंट किए जाएंगे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं थ्री इयर्स के लिए कितने वर्षों के लिए तीन वर्ष का प्रावधान है अब यह आर एक्ट जो टू है उसके अंतर्गत जो एनसीपीसी क्या क्या कर सकता है कुछ पॉइंट है देख लीजिए वो नॉर्मल से पॉइंट है इसमें रिकमेंड इंटरिम रिलीफ टू दोस्त अफेक्टेड जो भी अफेक्टेड है आप उनको जो है अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है सी का मैजिस्टीरियल जो आपकी इंक्वायरी हो सकती है वो कर सकता है है ना कंप्लेंट्स वगैरह विदाउट वायलेशन द लॉ फिर फाइल आर रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो आपका आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट यहां रिट जारी करती है 32 में कौन सुप्रीम कोर्ट करती है और ये गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है किसी भी आपके कॉन्सर्न जो आपके विषय है जो चिंता का विषय उसके संदर्भ में प्रोसिक्यूशन ऑफ द अफेंडर मतलब क्या कि उसके खिलाफ जो है आपका मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क करे जो भी आपके अपराध वगैरह मतलब किससे संदर्भित जो चाइल्ड इश्यूज से रिलेटेड है उसके अलावा सम्मान कर सकता है किसी व्यक्ति को और डिमांड कर सकता है उनसे किसके लिए सबूत वगैरह साक्ष्य वगैरह के लिए नॉर्मल सी चीज है जो अपन ने डिस्कस की है उसी को यहां पॉइंट्स पे लिखा जा रहा है ठीक है ना इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर चाइल्ड चाइल्ड जो आपकी वेलफेयर कमेटीज है उसके बारे में बता रहा है कि जो आपका सेक्शन 27 सब क्लॉज 1 है ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है जो आपका जे जे जो आपका एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मैंने पहले ही बताया केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 वाला जो है आपका उसके अंतर्गत ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज है जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट में अब भैया हाईरार की तो बनानी पड़ेगी नहीं सेंट्रल में बना दिया आप लोगों ने फिर आपका स्टेट में तो स्टेट के अंतर्गत भी तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना पड़ेगा तो वो हाईरार की है तो डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या बनाई गई चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर एंड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड टू सच कमिटीज इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ जो आपका केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है दो नॉर्मल सी चीज है इसके लिए एलिजिबिलिटी की कंडीशन बता रहे हैं कि जो आपके चेयरमैन होंगे मेंबर्स जो होंगे आपके वो आपके 35 फाइव ईयर्स के एज के ऊपर होने चाहिए दे मस्ट है मिनिमम ऑफ उनको जो है सात साल का अनुभव होना चाहिए किस क्षेत्र में मतलब जो आपके बच्चों के अधिकार के क्षेत्र से संदर्भित विषय उसमें अनुभव की बात करें वहां वो कार्यरत रह चुके हो और उसके अंदर भी फील्ड दिया गया एजुकेशन है हेल्थ है वेलफेयर आपकी एक्टिविटीज है और ये आपके प्रोफेशनल भी होने चाहिए विद अ डिग्री मस्ट बी अ प्रोफेशनल मतलब व्यवसायिक लोगों को होना चाहिए पेशेवर होना चाहिए डिग्री के साथ और इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी देखिए साइकोलॉजी की बात आ गई मनोविज्ञान बहुत बड़ी चीज है और जो आपके साइकैट्री और सोशल वर्क और सोशोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट और लॉ और बी आर रिटायर्ड ऑफिसर है ना तो देख जाइएगा कंटेक्सुअल पार्ट है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट न्यूज को देखेंगे हम यहां पर और यहां पर फिर क्वार्ट जो है उसके संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिया गया ये भी आपका जीएस पेपर टू जो आपका आई वाला पोर्शन है वहां देखेंगे आप है ना जहां सुपर पावर्स पढ़ते हैं अपन है ना यूएसए है ना देखेंगे आप जैसे वहां पर रशिया देखते हैं चाइना देखते हैं जापान देखते हैं तो वहीं पर क्वाड देखते हैं आप जो आपका आई वाला रीजन है है ना व
के लिए आपके और जो एग्रेसिव आपकी पॉलिसीज हैं है ना जो एक्सपेंशनरी जो आपकी विस्तारवादी आक्रामक नीति चाइना के उसके काउंटर के रूप में आप क्या देखते हैं क्वाड देखते हैं कौन है क्वाड में आपका यूएसए है जापान है आपका इंडिया है आपका और ऑस्ट्रेलिया है आपका ठीक है ना तो उसी को उसी के संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिया है चाइना ने ठीक है ना और ये जो आपकी मीटिंग हुई है उसके लिए क्रिटिसिज्म किया है है ना जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं हमारे क्वाड के जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस के उनकी टोक्यो में जो है आपकी जो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई उसको जो है उसने क्रिटिसाइज किया और उसने बोला है कि ये आपके एक्सक्लूसिव जो है क्लिक्स हैं कुल मिला के ये कि ये जो है ऐसे लोगों का विरोध करता है जो तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है मतलब चाइना के हितों को ये सब नुकसान पहुंचा रहे चाइना बहुत आराम से बेचारा बिल्कुल लोकतंत्र के रस्ते पर चल रहा है उसका स्टैंड ये ये हमारे लिए बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है आई यू आर रीजन हमेशा बैलेंस ऑफ पावर को आप देखिए जब आई आर देखिए वहां पर आप देखिए क्या स्थिति है मैंने बार बार बोला है कि कीवर्ड है आपके जो आपके क्या है एशिया पाइवर्ड की जो पॉलिसी है अमेरिका की वहां पर प्रभुत्व को चुनौती कौन दे रहा है आपका चाइना दे रहा है यहां सारे टॉपिक्स को आप लिंक करिए चाहे वो आपका ओबीओ आर हो जिसको आप अब बोलते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो आपका ठीक है ना जो आपके अभी हमारे यहां जो आपका सीमा पर जो आपका विवाद देख रहे थे आप एल वगैरह में वो क्या है आपका चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज भी है है ना तो उसी के संदर्भ में अभी यहां पर मीटिंग वगैरह हुई है कि भैया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है आपके किस तरीके से पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए ठीक है ना तो यहां पर जो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जो आपके इंडो पैसिफिक नेशन के हैं उनको जाना जाता है क्वाड ग्रुप के रूप में रिसेंटली जो आपकी अमेरिका जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग आपकी टोक्यो में हुई और यह आपकी जो है फर्स्ट पर्सनल कन्वर्सेशन है आफ्टर जब से आपका कोरोना वायरस जो है एपिडेमिक्स जो है स्टार्ट हुई उसके बाद पहली जो आपकी व्यक्तिगत बातचीत स्टार्ट हुई है अब ये क्वाड ग्रुप ग्रुपिंग के बारे में बता रहे हैं क्वाड ग्रुपिंग इसीलिए चतुर्भुज चार है इसमें ठीक है ना तो इनिशिएटिव जो है इनफॉर्मली जो इसका नेम है वो क्वाड है ये पहली बार जो आपकी इसकी शुरुआत होती है 2007 में से होती है फिलीपीन की जो आपकी कैपिटल है फिलीपींस की मनीला वहां से वहां पर एक मीटिंग होती है आपकी यूएस जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उसके दौरान होती है और ये जो आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको इनफॉर्मल जो है इस ग्रुप को स्टार्ट किया था उनका जो है सम्मिलित रूप से उनका आइडिया था जो आपके सिंजो आबे है है ना एज The champion was seen by analysts as an attempt to cooperate, cooperate करना in the face of rapidly growing China. सीधी बात है matter वही आ गया ठीक है ना यहां प्रतिसंतुलित करना है balance of power को ठीक है तो चीन क्यों इससे worried हो रहा है भैया होगा ना उसको भी तो समस्या हो रही है ना कि ये जो आपका इंडियन ओशन रीजन है यहां पर एक तो जो है आपका इंडिया को जो है यहां पर नेचुरल अलाई के रूप में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में वो देखता है कौन यूएस की यहां पर इंडिया जो है अच्छी भूमिका के रूप में आए चाइना को जो है वो नहीं चाहता कि वो जो है उतनी मतलब उतने एग्रेसिव तरीके से सबके ऊपर जो है अपनी चीजों को लादता चला जाए ठीक है ना ये जो मीटिंग है आपकी ये आपकी टुक प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनीज जो आपकी एग्रेसिव मिलिट्री बिहेवियर है कहां पर इंडो पैसिफिक रीजन आ गया साउथ चाइना सी आ गया ठीक है ना चाहे सेंकाकू हो आपका सारे देख लीजिए ना साउथ चाइना सी में तो फिलीपींस के साथ सारे जो आपके देश है वहां पर सबसे तो विवाद है आपका है ना चाइना का ठीक है और उसके अलावा अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख जो अभी नुब्रा वैली वगैरह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा प्रिलिम्स में तो होता यहीं से अलग से नहीं पढ़ना हमको फैक्ट्स वगैरह यहीं से कवर हो जाता है सारी चीजें इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका ग्रुपिंग का सिग्निफिकेंस क्या है तो सीधी बात है रोज हम लोग पढ़ते हैं कि आपकी opportunity for like minded countries to share notes and collaborate to project of mutual interest to yahan par kya hamari jo keyword aa gaya parasparik hit aur jo aapka saajha karne wale hit hai aise projects ka kya karna wahan par sahyog karna sabse main cheez hai yahan par maritime security uski aggressive policies ko rokna ior aur aapka indo pacific jo aapka region hai usme kya karna peace ko sthapit karna security shanti ko suraksha ko samriddhi ko free jo आपका वहां पर आवाजाही हो सके ट्रेड का उस माध्यम से इन सबको इंश्योर करने के लिए ये आपका ग्रुप जो है बनाया गया है ठीक है ना इसमें ये लिखा गया है मेंबरशिप रिविजन ऑफ एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक ईच इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एक्ट एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट एज वेल एज इन प्रमोटिंग मैरी टाइम डोमेन आ गया ना ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं सबसे ज्यादा जो आपके रिसोर्सेस की जो आपकी उपलब्धता कहां है आपकी इंडियन ओशियन रीजन जो आपका है क्या है ओशियन वाला रीजन वहीं पर तो है तो अवेयरनेस एंड मैरी टाइम सिक्योरिटी आ गई सारी चीजें कीवर्ड वही हैं आप घुमा फिरा के बस आपको लिखना है लिखने का तरीका होता है यही आंसर राइटिंग होती है इंडिया इज एक्सपेंडिंग बायोलैटरल कॉपरेशन विद जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन जरूरी है कि हमारे आसपास उसने जो है आपको 
जितने पड़ोसी देश हैं आप सीपीईसी वगैरह पाकिस्तान तो जो है तो वो हाई है और भी आपस के जितने हमारे पड़ोसी के जो देश हैं जो नेबरहुड है हमारे जो भी आप हमारे जो आपके पड़ोसी देश हैं आप देखिए वहां पर नोटबुक पॉलिसी को चेकबुक पॉलिसी बोलते हैं उसको लागू करता है वह पैसा देगा और वहां पर बोलेगा हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाएंगे और वहां पर फिर अपने बेस वगैरह स्थापित करना चाहता है उसी को तो बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स उसी को तो बोलते हैं घेरने की नीति है ना उसी से संदर्भित करिएगा आप इसको ठीक है तो अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में जो है आपका वहां पर द्विपक्षीय सहयोग को भी भारत बढ़ रहा बढ़ा रहा है और मल्टी जो, ये तो बाइलैटरल हो गया मल्टीलैटरल जो भी आपके मतलब प्लेटफॉर्म से जैसे क्वाड हो गया तो बहुपक्षी और द्विपक्षी दोनों ही प्रयास भारत जो है वो प्रैग्मेटिक रूप से कर रहा है अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र है भारत के लिए एक बड़ी भूमिका पर जोर दे रहा है मैंने पहले ही बताया आपको जिसे कई देशों द्वारा जो है क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के प्रयास में देखा जाता है बिल्कुल क्रक्स है बिल्कुल सही बात है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट न्यूज देखेंगे ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है देखिए आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है ये आपका कोर जो है इकोनॉमी का पार्ट है ठीक है ना इसमें समझिएगा जो हमारे यहां आरबीआई है ठीक है ना उसके अंतर्गत आप एमपीसी देखते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अभी जो जीडीपी में जो आपका पूरी कैपिट जो आपका पूरी इकोनॉमी के अंतर्गत देखिए कि सब जगह जो है आपका क्या दिखाई दे रहा है कि पूरी जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो रही चाहे आप वैश्विक स्तर पे देखिए चाहे डोमेस्टिक लेवल पे देखिए तो इस दौरान सरकार का क्या दायित्व है कि भैया सरकार ही तो है आरबीआई को आप सरकार बोल सकते हैं ना आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत जो आपकी डेफिनेशन उसके अंतर्गत आएगा तो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की नीति बनाए कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर सके उसका पुनरत् थान हो सके उसी के अंतर्गत जो है तरह तरीके के आयाम जो है मौद्रिक नीति से संदर्भित किए जाते हैं उसी के अंतर्गत आप देखते हैं चाहे बहुत सारे नाम सुनते होंगे एल एफ है आपका एस एल आर है सी आर आर है है ना आर आर है आपका एम एस एफ है ओ एम ओ है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेसिक चीज है आपकी एनसीआर की उसी की तरीके से यह आपका एक आयाम है जिसको लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोला जा रहा है ठीक है ना क्या बोला जा रहा है रेपो ऑपरेशन आपको लोगों को पता है कि अभी जो है आपका जो इन्फ्लेशन है आपका वो आपका बहुत जो है आपका ज्यादा है है ना उच्च मुद्रा स्थिति है उसके कारण जो आपका रेपो रेट है और जो आपका रिवर्स रेपो रेट है एक रेपो रेट होता है एक रिवर्स रेपो रेट होता है ठीक है ना तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट की जो आपकी रेट है चार और जो आपका थ्री है ठीक है ना ये इसको जो है अनचेंज रखा गया अब परिवर्तित रखा गया है ठीक है ना इसके अलावा और भी जो है इज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं जैसे आपका रिस्क जो था आपका जैसे होम लोन के लिए जो आपके जोखिम अधिभार वगैरह था उसको जो निर्धारित की गई थी ना उसके लिए जो आवश्यक पूंजी जो आपकी निसेसरी जो कैपिटल की बात की गई उसमें भी छूट दी गई है, है ना इसको रखने की जरूरत नहीं दिमाग में डालिए कि भैया अब लोन अब पैसे लोगों के पास कम है क्रंच आ गया इकोनॉमी में है ना लोगों के पास जो है आय कम हो गई तो अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कंजम्पन नहीं करेंगे तो जो आपकी इकोनॉमी है वो रन नहीं होगी तो अल्टीमेटली लॉस किसका होगा अपनी कंट्री का होगा इसलिए उनको प्रमोट करने के लिए अब लोन के लिए जो है आवश्यक पूंजी में छूट दे देंगे रिटेलर से छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए जो आपकी लोन लेने की लिमिट है उसको बढ़ा दिए ठीक है ना अब इससे होगा क्या कि वापस से जो आपका एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह है जो जनरेशन वगैरह होगा अब इसी के अंतर्गत जो है एक डिसीजन लिया गया है है ना आरबीआई के द्वारा ही लिया गया है कि जो आपका पॉलिसी रेपो रेट है उसी के साथ जो आपका अस्थायी दर पे टोटल जो है आपकी एक लाख करोड़ रुपए की जो आपकी फंडिंग है राशि है उसको तीन ईयर के लिए लक्षित जिसको ये बोल रहे हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्यों मतलब वहां पर उसको ऑपरेशन में लाया जाएगा उसको मांग पर संचालित किया जाएगा तो लंबे ड्यूरेशन के लिए है आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए जो है आपका एल वगैरह एम वगैरह से जो है अपनी जरूरतों को पूरा करती है बैंक तो ये तीन वर्ष के लिए क्या किया जा रहा है यहां पर इसको संचालित किया जाएगा ये आपका रेफरेंस है और ये टर्मिनोलॉजी ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोग देख जाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सब क्या होता है ठीक है ना उसमें क्वालिटेटिव मेजर कौन सा है क्वान्टिटेटिव कौन सा है तो ये स्कीम जो है आपकी विल बी अवेलेबल अप टू थर्टी ऑफ मार्च 2021 with flexibility with regard to enhancement of the amount and period after a review of the response to the scheme ab ye jo liquidity hai wo avail kar sakegi kaun bank under the scheme has to be deployed in corporate bonds ke roop mein commercial papers loans non convertible jo aapke debentures hote hain jo issues kiye jate hain entities ke dwara specific sectors mein over and above the outstanding level of their investment in such instrument 
एज ऑन सेप्टेम्बर थर्टी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ये फैक्चुअल चीजें हमको बिल्कुल नहीं जानना हमको ये देखना है कि किस तरीके की नीति जो है अभी हमारी जो आरबीआई है वो उसको एग्जीक्यूट कर रही है क्या कारण है और क्यों किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन है अगर उसमें सिक्योरिटीज को बेच रही है अगर आरबीआई तो क्या कर रही है मार्केट से पैसे को सक करके अपने पास ला रही है मतलब पैसा जो है वो ज्यादा है तो पैसे को कम कर रही है है ना यही है ना अगर सिक्योरिटीज बेच रही है तो क्या है कि वहां से पैसे आरबीआई के पास आ रहे हैं तो मार्केट से जो है इनफ्लो वो आरबीआई के पास आ गया ऐसे समझिए इसको और अगर वो उसको खरीद रही है इसका मतलब वो मार्केट में पैसे का इनफ्लो जो है वो बढ़ा रही है ठीक है ना तो दो तरीके की एक टाइट पॉलिसी होती है एक ईजी पॉलिसी मैं समझता हूं कि आप लोगों को क्लियर होगा नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसी दिन क्लियर कर दूंगा है ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टाइम लगता है और उनको आप लोग टाइम दीजिए ये टाइम आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट है वो भी निवेश है जो आपकी इकोनॉमी की लैंग्वेज में जिसको आप निवेश बोलते हैं ठीक है ना इसके बाद आगे की ओर देखेंगे कि ये जो आपका एलटीआरओ क्या है तो यही बताया गया है कि आपका डिवाइस है अंडर विच द सेंट्रल बैंक विल प्रोवाइड लोन्स अप टू रुपीज वन लाख करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर टू थ्री ईयर मेन क्रक्स ये है कि वन टू थ्री ईयर्स के लिए है आपके बैंक्स के लिए ठीक है ना एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट एंड विल एक्सेप्ट जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको कोलेट्रल के रूप में लॉन्गर पीरियड के रूप में है ना कोलेट्रल रखना पड़ता है तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके अंतर्गत जो बैंक उनको जो है वो क्या कर सकती है उनको जो है अवेल कर सकती है लंबी अवधि के लिए उसको स्वीकार किया जाएगा अब ये जो एल टी आर ओ है इंपॉर्टेंट क्यों है तो आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है एश्योर करने के लिए बैंक्स को अबाउट सस्टेनेबल लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल कॉस्ट इन द करेंट मार्केट कंडीशन तो भैया अभी के जो मार्केट में आपकी अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके अंतर्गत जो लिक्विडिटी है उसको सस्टेनेबल रूप से उसकी अवेलेबिलिटी को क्या करना इंश्योर करना किसमें रीजनेबल कॉस्ट में इसलिए इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है आरबीआई इज कॉन्स्टेंटेंटली जो आपका कॉन्स्टेंट रूप से देखेंगे आप कंसिस्टेंटली देखेंगे तो कंसिस्टेंटली जो आपका लिखा गया है कि मेकिंग एफर्ट्स टू डील विद द इकोनॉमी जो आपका स्लो डाउन है इन द कंट्री थ्रू इजी लोन पॉलिसी इजी का मतलब क्या है इजी का मतलब यह है कि मार्केट में जो है आपका पैसे का इनफ्लो जो है वो बढ़ाया जा रहा है इजी का मतलब यही है और अगर वहां से पैसे को जो है आरबीआई जो अपने पास अगर लाएगी ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो ही चीज होती है या तो सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा अगर बेच रही है वो सिक्योरिटीज को है ना इसका मतलब वो पैसे अपने पास ला रही है तो मतलब मनी फ्लो को कम कर रही है तो मतलब वो टाइट हो गई और इजी का मतलब यह है कि अगर वो पैसे को जो है वहां पर क्या कर रही है इनफ्लो कर रही है मार्केट में है ना मार्केट में कर रही है मतलब ये जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है बैंक से वो खरीदेगी तो वो पैसा देगी ना बैंक को तो वो पैसा कहां गया आपका मार्केट में चला गया तो इजी मनी पॉलिसी ऐसे समझिएगा उसको है ना जब इनफ्लो मार्केट से आरबीआई के पास तो टाइट और जो आपका आरबीआई से मार्केट में तो ईजी ये कंसेप्ट बिठा लीजिए दिमाग में रटने की जरूरत नहीं इसके बाद आप देखेंगे कि आरबीआई वॉन्ट्स टू इंक्रीज द कंजम्पन मैंने बोला कंजम्पन ये सबसे बड़ा बेस है आपके इकोनॉमी को रन करने का कंजम्पन कंट्री का बढ़ाने के लिए बाय प्रोवाइडिंग इजी लोन्स इन द मार्केट तभी तो पूरे इकोनॉमिक ऑपरेशंस आपके क्या होंगे संचालित हो पाएंगे तभी आपकी इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी ये आपकी 1929 की जो आपकी वैश्विक आर्थिक मंदी थी उसके बराबर की ये आपका क्रंच है बहुत लंबे समय से जो है आपके पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा झटका दिया है आपके कोविड नाइनटीन में हर सेक्टर में आप देख सकते हैं ठीक है ना इसके बाद आप देखेंगे एल टी आर ऑल्सो हेल्प इन रेड्यूसिंग द ड फॉर शॉर्ट टर्म जो आपकी सिक्योरिटीज होती है पीरियड ऑफ वन टू थ्री ईयर्स इन द बॉन्ड मार्केट नॉर्मल सी चीज है इसके बाद यहां पर बता रहे एल एफ जो है आपका लिक्विडिटी जो आपका एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और जो आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है इसमें क्या आपके डिफरेंस होते हैं तो इसमें आरबीआई करेंट विंडोज ऑफ एल एफ एंड एम एस एफ ऑफर बैंक जो ऑफर करती है उसमें बैंक्स को मनी फॉर देयर इमीडिएट नीड्स मैंने बोला था इमीडिएट नीड्स को पूरा करने के लिए आपकी ये दो इंस्ट्रूमेंट है है ना एक से अट्ठाईस दिन के लिए लेकिन जो आपका एल टी आर ओ है वो चीज वही करेगा लेकिन इसमें लिक्विडिटी का जो आपका ड्यूरेशन है वो वन टू थ्री ईयर्स की उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा तो ये जो आपके ऑपरेशन है आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अ लॉन्ग वे 
अवे फ्रॉम द पॉलिसी रेट विच इज द रेपो रेट ठीक है ना उसको जो है दोहराव दर है नीतिगत दर से उसको दूर रखना है नॉर्मल सी चीज है इसको देख जाइएगा आप ठीक है ना बहुत जो है इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें जो है आपका कभी भी एल टी आर ओ में जो है आपके फीचर्स लिखे गए हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख जाइएगा इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन का पोटेंशियल नहीं है हमेशा समझिए है ना इस चीज को ये प्रिलिम्स में डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है हम देख जाएंगे लेकिन इसको जो है इस तरीके की पॉलिसीज आरबीआई ने जो है यहां पर इंप्लीमेंट किया है तो मेन से पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने किस तरीके की पॉलिसीज को वहां पर इंप्लीमेंट किया जब कोविड के कारण हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कराना था है ना क्योंकि रिवाइव तो होगी ना जो है अपनी स्थिति जो है सुधरेगी ही है ना आने वाले टाइम पे तो हम हमको जो है इसको क्रिटिकली जो है जो इवेल्युएट करके इसमें से पॉइंट्स को जॉट डाउन करके नोट्स तैयार करना है इस टॉपिक पे ठीक है ना इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है आपका नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड है ये आपका यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है दो का जो आपका वैश्विक नोबेल जो आपका होता है ना पुरस्कार शांति पुरस्कार वो दिया गया है उनको विश्व खाद्य पुरस्कार ये आपकी यूएन की एजेंसी आपको पता है ठीक है ना और इसका जो है आपका कंट्रीब्यूशन किस में होता है तो इंप्रूव करने में कंडीशन फाइटिंग करने में है ना ये आपकी फाइटिंग करती है किससे करेगी भूख से करेगी है ना और पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया एंड एफर्ट्स टू प्रिवेंट हंगर फ्रॉम बींग यूज एज अ वेपन इन अ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड टू एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स सीधी बात है ये प्रेरक शक्ति के रूप में वहां पर काम करेगी युद्ध व जो संघर्ष हो रहे हैं तो उसमें भूख को तो एक हथियार के रूप में यू प्रयोग नहीं किया जा रहा है है ना जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र वहां पर शांति बनाने के लिए जो है स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए योगदान देगी है ना भूख से लड़ने के लिए जो है मेनली जो है वहां पर कुपोषण वगैरह माल न्यूट्रिशन वगैरह है है ना उस तरीके की जो कंडीशन होगी उनसे निपटने के लिए ये जो है आपकी लीडिंग जो आपका इंस्टीट्यूशन है पूरे वैश्विक रूप में तो जो आप देखेंगे जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये जो आपका संस्था है ये अट्ठाईसवें नंबर का आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो है आपका नोबेल पीस प्राइज मिला है है ना जब से ये स्थापित किया गया है 1901 में इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका ट्वेल्थ टाइम है आपका जब कोई आपकी यूएन की किसी एजेंसी को जो है या यूएन से कोई एसोसिएटेड आपका कोई भी आपके एंटिटी है उसको आपका इस तरीके का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अब ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये आपका है क्या नाम से ही समझ में आ रहा फूड एड आम है किसकी आपकी यूनाइटेड नेशन की लार्जेस्ट आपकी ह्यूमैनिटेरियन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यह आपकी मतलब कार्यरत है पूरे वैश्विक स्तर पर जहां पर भी प्रॉब्लम है आपकी स्टारवेशन की और आपको प्रमोट करना फूड सिक्योरिटी दोनों जो है एक दूसरे से लिंक है और इसको स्टैब्लिश किया गया था इस प्रोग्राम को 1961 में याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है ये आपके स्टेट पीसेस से पूछे जाते हैं और ये जो आपकी गवर्न की जाती इसकी एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 36 मैन जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं ठीक है ना ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका सीधी बात है लाइफ को सेव करना प्रोटेक्ट करना जो आपके आजीविका के मतलब जो भी आयाम है है ना इमरजेंसी सिचुएशंस में सपोर्ट करना फूड सिक्योरिटी को आपके न्यूट्रिशंस को है ना बिल्डिंग करना वहां पे लिवलीहुड इन द फॉलोइंग इमरजेंसीज using risk and enabling people communities and countries to meet their own food and nutritional needs to awareness वगैरह भी फैलाना कि किस तरीके से जो है nutritional level को जो है आप क्या कर सकते हैं बनाए रख सकते हैं और reduce करना under nutrition और जो आपका breaking the intergenerational जो आपकी साइकिल ऑफ हंगर इसको विस्कस साइकिल बोलते हैं इसको मैंने कई बार बताया जैसे poverty है अब poverty है तो क्या होगा lack of food होगा ठीक है ना उसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिशन होंगे जब लैक ऑफ फूड फूड होगा तो उससे क्या होगा लैक ऑफ एब्जॉर्बन होगा क्योंकि लैक ऑफ आपकी जो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होगी सैनिटेशन का भी वहां पर क्या होगा लैक होगा उससे क्या होगा आपका माल न्यूट्रिशन हो जाएगा माल न्यूट्रिशन से क्या होगा पुअर लर्निंग आउटकम्स आएंगे लैक ऑफ स्किल्स होंगी पुअर हेल्थ होगी तो उससे लिमिटेड आपकी क्या हो जाएंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो उसके कारण उनको क्या किया जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर में उनको जॉब करनी पड़ेगी और वापस से जो है आपका पॉवर्टी और वर्टी और हंगर का आपका एक क्या बन जाएगा ये आपका एक्यूट बोलते हैं ना मा, माल न्यूट्रिशन की स्थिति मतलब ये आपका विस्कस साइकिल में क्या हो जाएंगे ये आपके संलिप्त हो जाएंगे तो ये जो आपका साइकिल है हंगर का पॉवर्टी का इंटरजनरेशनल उसको क्या करना है यहां पर क्या करना है ब्रेक करना है ठीक है ना ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है अब यहां पर लिखा गया है इसके जो कंट्रीब्यूशन है तो भैया ये जो आपकी हेल्प करती है नियरली आपके बात की जाए तो 97 मिलियन पीपल्स की इन अबाउट एटी कंट्रीज ईच ईयर बहुत बड़ा डेटा है इसको रख सकते हैं और ये जो आपका प्रोग्राम है इज अ ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट टू प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्स रेपिटेशन है इट ऑल्सो हैजेड पैसेंजर सर्विसेज टू फेरी ह्यूमन 
humanitarian and health workers where commercial flights are unavailable unavailable तो जहां पर वाणिज्यिक उड़ाने उपलब्ध वगैरह नहीं थी वहां पर इन्होंने जो है आपकी नौका सेवा भी प्रदान की थी जो भी आपके मानवीय सेवा से कार्य कार्यरत संस्थाएं लोग होते हैं स्वास्थ्य जो आपके कार्यकर्ता वगैरह होते हैं उनकी उनको इन्होंने हेल्प किया था वर्ल्ड हंगर मैप ये जो है आपका उसके अंतर्गत बताते हैं कि अली बाबा क्लाउड जो है आपका वो विल वर्क विथ जो आपका वर्ल्ड जो आपका फूड प्रोग्राम है डेवलप करेगा एक आपका डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप है ना अली जो आपका अली क्लाउड कंप्यूटिंग है है ना उसके अंतर्गत किया जाएगा उसको और ये जो मैप होगा आपका वो मॉनिटर करेगा ग्लोबल हंगर को और है ना एंड ऑपरेशन बाई ट्वेंटी थर्टी विच इज वन ऑफ द की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इट एम्स to boost the efficiency of interventions and reduce emergency response time to garibi dekhenge bhook dekhenge health dekhenge sanitization dekhenge ye sab ta sab to aapka sustainable development goal ke antargat hai wo aapke muh pe hona chahiye ki kis tarike se mains mein humko wahan par quote karna hai wahi cheeze yahan par likhi gayi iske baad aap dekhenge ki jo next hamari news hai bilkul ye aapki environment se related hai theek hai na aur environment se related hai aur isko jo hai hum sirf reference ke liye rakh sakte hain kyunki आपके दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो हैं आपके केजरीवाल जी उन्होंने कहा है कि भैया वृक्ष को अब सेव किया जाए फ्रॉम बीइंग कट ड्यू टू डेवलपमेंट वर्क्स इन द एनसीआर रीजन द कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव द पॉलिसी ऑफ रीप्लांटिंग ट्रीज तो अब रीप्लांटिंग ट्रीज करने की बात की जा रही है अभी तक जो आप इतने मैटर सुन रहे थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं अर्बेनाइजेशन बढ़ता है इंडस्ट्री लगती है तो वहां पर वृक्ष का कटाव होता है उसी से संदर्भित समझिएगा तो ये आपका ऐसा करने वाला दिल्ली जो है आपका पहला स्टेट बन जाएगा इंडिया में जो ऐसी पॉलिसी को वहां पर इंप्लीमेंट करेगा पास करेगा ऐसा आपका पहला राज्य बन गया तो बहुत सारी नीतियों में पहला राज्य बन जाता है दिल्ली है ना आप देखते रहते पॉलिसी तो इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर कोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल के लिए ऑनली अब यहां पर इस पॉलिसी के अंतर्गत देखे कि क्या किया जाएगा तो डेडिकेटेड पैनल जो है आपका गवर्नमेंट एजेंसीज की वो ट्रैक करेंगे रिकॉर्ड को और जो आपके अनुभव वगैरह होंगे ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए इज बीइंग फॉर्म्ड अंडर द पॉलिसी इसके अलावा गवर्नमेंट जो है विल आल्सो फॉर्म आपकी लोकल कमेटीज बनाई जाएंगी विच विल इंक्लूड सिटीजन भी होंगे उसमें है ना फॉर चेकिंग मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक्सरसाइज ठीक है ना तो इसमें क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है आपका मतलब स्थानिक लोगों को भी सम्मिलित करने की बात की जा रही नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा है ना यह अच्छी पहल है एजेंसी इज कॉन्सर्न विल हैव टू ट्रांसप्लांट जो है एटी परसेंट जो ट्रीज हैं अफेक्टेड बाय देयर प्रोजेक्ट्स टू अ न्यू लोकेशन है ना तो जो भी आपके प्रभावित आपके मतलब पेड़ों के जो आपके संदर्भ में बोल रहे हैं कि जो आपके 80 परसेंट पेड़ हैं उनको फिर एक नए स्थान पर जो है ट्रांसप्लांट करना होगा जो भी एजेंसियां वहां पर किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं तो जो वो वहां पर नुकसान कर रही है उसकी भरपाई फिर वो करेंगे एटी जो है नए जगह पर वहां पर वृक्षारोपण ट्रांसप्लांट करने की बात की जा रही है मोर इंपॉर्टेंटली टेन सैपलिंग्स जो है आपकी विल बी प्लांटेड इन एडिशन टू द होल ट्री बींग डगअप विद द रूट इंटैक्ट एंड साइंटिफिकली ट्रांसप्लांटेड एट अनदर लोकेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग फेल्ड है ना नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा और यहां पर जो है आपका लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसको आप एक एनवायरमेंट के क्षेत्र में अच्छी पहल किसी राज्य के थ्रू फिर इसको आप आईएनडीसी से कनेक्ट करिए हमारे जो लक्ष्य है जो हमको कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करना है जो हमारे यहां वृक्षारोपण को बढ़ाना है टॉपिक्स वही रहते हैं नहीं बदलते घटनाएं बदल जाती है इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बिठाइए मैं रोज बोलता हूं है ना इसके बाद आगे की ओर चले गए और हमारा प्रिलिम्स के हिसाब से जो आपके एमसीक्यूज फ्रेम किए जाते हैं वो स्टेज है यहां पर तो रुद्रम जो आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है पहला स्टेटमेंट ये कि नाइन्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी को ये जो आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसका नाम याद रखेगा रुद्रम है ना आज भी आप देखेंगे यूपीपीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं ना सार्थक वगैरह का जो आपके गश्ती जहाज थे कंडक्टेड आ रेडिएशन टेस्ट ऑन व्हीलर आईलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट दूसरा ये ठीक है तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है ये भी आपका इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है इसको जो टेस्टेड किया गया विथ सुखोई थर्टी एम के आई जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके बाद इट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस आपका एयर टू ग्राउंड मिसाइल है कैसी है आपकी मिसाइल एयर टू ग्राउंड मिसाइल है है ना डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा आफ्टर सुपर सोनिक जो आपका ब्रह्मोस था है ना उसके बाद तो तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है ऑल ऑफ द अब इसका आंसर आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं जो आपके मारू मानी के बारे में बताना है ना मारू मणी है जो आपकी मारू मणी बोला जाता है उसके बारे में तो ये जो पहला लिखा गया है यूनिक और इनोवेटिव सोशल मीडिया कैंपेन है बिल्कुल ठीक है मारू मणी मीन्स जो इसका मतलब बताया जा रहा है ज्वेल्स ऑफ डेजर्ट और जो ये कैंपेन है स्टार
है ना और लोक सम्मान आपका संस्थान है इन कोलोबरेशन विथ जो आपका एपजे इंस्टीट्यूट है ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू डेली बिल्कुल ठीक है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ऑल ऑफ द एब इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है रॉन्ग है ये बताना है पहला ये कि गरबा जो है आपका फेमस फोक डांस है आपका तमिलनाडु का बिल्कुल गलत है आपका ये गुजरात में आप देखते हैं गरबा गरबी भी होता है एमपी साइड में भी देखा जाता है तो ये आपका गुजरात का लोक नृत्य है आपका ना कि ये आपका तमिलनाडु का है तो ये पहला ही गलत है स्टेटमेंट और गलत ही पूछा गया दूसरा ये गोवा जो है आपका पहला राज्य बन गया है कंट्री का है ना हर घर जल उसने क्या किया है मतलब गोवा जो है देश में हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव हर घर जल इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया स्टेट पीसीएस के लिए और उसके बाद अमृत ये स्टेटमेंट ट्रू है तीसरा ये कि अमृत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो आपका जू, जून टू में तो बिल्कुल ठीक बात है ये है ना जून टू में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आपका अटल मिशन फॉर जो आपका रीजिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है ना इसमें मिनिस्ट्री भी हाउसिंग वाली आपको पता होगी है ना वो सब देख जाएगा इंपॉर्टेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है तीसरा भी दूसरा भी पहला स्टेटमेंट बस गलत है गलत पूछा गया था यहां पर इसलिए आंसर आपका ओनली वन हो जाएगा केवल पहला स्टेटमेंट गलत है बाकी दोनों सही है इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे और कल जो है इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से तब तक लगातार तरीके से जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए और वही आपकी की है जो आपको सक्सेस दिलाएगी थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक